നമസ്കാരം എച്ച് സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മികച്ച കോളേജിനും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകണം അത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു ആവേ മരിയ അസോസിയേറ്റ്സ് അണ്ടർ ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആവേ മരിയ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കട്ടപ്പന ഹെഡ് ഓഫീസ് എറണാകുളം എന്താണ് പാചകകല പാചകകലയല്ല പാലാട്ടിന്റെ കലയാണ് ശുദ്ധമായ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് പാരമ്പര്യ കല പാലാട്ട് രുചി ലോകത്തെ സമ്രാട്ട് പെൺസുഹൃത്തിന്റെ പേഴ്സിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് എക്സൈസ് പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഉപ്പുതറ കണ്ണംപടി സ്വദേശി ജയൻ സ്ത്രീയെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നത് കട്ടപ്പനയിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയോടുള്ള നിരന്തര ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ സെക്രട്ടറി ബി പ്രകാശ് കുമാറിനെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തരം താഴ്ത്തി സ്ഥലം മാറ്റി സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയത് തൃശൂർ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നഗരസഭാ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥലം മാറ്റം കേരളത്തിൽ മഴ തീവ്രമാകുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് കാട് കടത്തിയിട്ട് രണ്ടു മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു അപകടകാരിയായ ഒറ്റയാൻ പോയതോടെ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാട്ടാനശല്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു അരിക്കൊമ്പൻ പോയ ശേഷം മേഖലയിലെ വീടുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമില്ല വാർത്തകൾ വിശദമായി പെൺസുഹൃത്തിന്റെ പേഴ്സിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് എക്സൈസ് പിടിയിലായി ഉപ്പുതറ കണ്ണംപടി സ്വദേശി ജയനാണ് അറസ്റ്റിലായത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് യുവാവ് സ്ത്രീയെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഉപ്പുതറ കണ്ണംപടി സ്വദേശി ജയനാണ് അറസ്റ്റിലായത് എം ഡി എം എ പേഴ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് സംഘം ജയനും പെൺസുഹൃത്തും താമസിച്ച ലോഡ്ജിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി തുടർന്ന് സ്ത്രീയുടെ പേഴ്സിൽ നിന്നും എം ഡി എം എ പിടികൂടി വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ജയന്റെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞയാളിന്റെയും നമ്പർ ഒന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ജയന്റെ തട്ടിപ്പ് വെളിവായതോടെ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ച എക്സൈസ് സംഘം ഇയാളെ നാടകീയമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കട്ടപ്പന എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ സുരേഷ് പറഞ്ഞു നോട്ട് പരിശോധിച്ച് മുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം എം ഡി എം എ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ പേഴ്സിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തു കണ്ടെടുത്തു സ്ത്രീക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് മാസക്കാലമായിട്ട് ഇയാളുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ഒപ്പം പൊന്നത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ കണ്ണമ്പടിയുള്ള ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടപ്പനയിൽ ലോഡ്ജ് മുറിയെടുത്തതാണ് ഈ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി നടത്തിയതെന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇയാളെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിരുന്നു ബാഗ് മേടിക്കുന്നതിനായിട്ട് അയാളെ നിരീക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് ലോഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മനസ്സനം കേസ് എടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഇയാളുടെ പേരിൽ മറ്റ് കഞ്ചാവ് കേസും ചാരായ കേസും ഉള്ളതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ചേർത്തലയിൽ നിന്നും സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ജയനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി സ്ത്രീ പൊൻകുന്നത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു തൊടുപുഴ സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു കണ്ണംപടിയിലെ ജയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്ത്രീയെ ജയൻ കട്ടപ്പനയിലെത്തിച്ചതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു 
അങ്ങനെ അവർ സാർ വന്നാൽ അൻപത് സാർ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സിദ്ധനാ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്ത് വെള്ള സാധനം പോലെ പോലത്തെ സാധനം എന്തുവാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് എന്താന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും കാണുന്ന ആദ്യം ഇത് ഇതിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഈ പുള്ളി വെച്ചപ്പോ വെച്ചു താ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം എം ഡി എം എ ആണ് അധികൃതർ പിടികൂടിയത് സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് ജയൻ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വിവാഹിതനായ ജയൻ നിരവധി കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണസമിതിയുമായുള്ള നിരന്തര ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ സെക്രട്ടറി വി പ്രകാശ് കുമാറിനെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തരം താഴ്ത്തി സ്ഥലം മാറ്റി തൃശൂർ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് സെക്രട്ടറിയെ സ്ഥലം മാറ്റി ഉത്തരവിറങ്ങിയത് ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പി എസ് രാജേഷ് ആണ് പകരം കട്ടപ്പന നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കുക കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണസമിതിയും സെക്രട്ടറിയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂക്ഷമായിരുന്നു തുടർന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് കൂടിയ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താകാൻ പ്രത്യേക പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നഗരസഭാ സൂപ്രണ്ട് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ജീവനക്കാരെയും സ്ഥലം മാറ്റി കേരളത്തിൽ മഴ തീവ്രമാകുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മലയോര മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് പുറമെ ആൻഡമാൻ കടലിന് മുകളിലും ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ശക്തവും അതിശക്തവുമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു തെക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുതൽ കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നതും കാലവർഷ പാർട്ടി സാധാരണ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയതും മഴയ്ക്ക് അനുകൂല അന്തരീക്ഷമാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് ദശാംശം നാല് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിതീവ്രമായ മഴ കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറി താമസിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അതിനോട് സഹകരിക്കണം അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ് ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലയിലുള്ളവർ എമർജൻസി കിറ്റ് അടിയന്തരമായി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ചു കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള രാത്രി സഞ്ചാരം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയിൽ കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവിനും മാനവിലാസത്തിനുമിടയിൽ മരം കടപുഴകി സ്വകാര്യ ബസിന് മുകളിലേക്ക് വീണ് അപകടം മരം വീണതോടെ ഏറെ നേരം ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു മേഖലയിൽ അപകട സാധ്യത ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന വൻമരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ നടപടിയില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ് ആനവിലാസത്തിന് സമീപം വഴിയരികിൽ നിന്നിരുന്ന വലിയ മരം റോഡിനു കുറുകെ കടപുഴകിയത് മറ്റൊരു മരത്തിൽ തട്ടി നിന്നതിനാൽ റോഡിലേക്ക് ആദ്യം മരം വീണിരുന്നില്ല ചെറു വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതുവഴി വന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും ഒടിഞ്ഞുവീണ മരത്തിനടിയിലൂടെ കഷ്ടിച്ച് കടന്നുപോയി എന്നാൽ പിന്നാലെ വന്ന സ്വകാര്യ ബസ് കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തട്ടി നിന്ന മരം ബസിനു മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു മരം മുകളിലേക്ക് വീണെങ്കിലും വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നീട് കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്തിയാണ് മരം മുറിച്ചുമാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് വള്ളക്കടവ് മുതൽ ആനവിലാസം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വൻമരങ്ങളാണ് വഴിയരികിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കാലവർഷത്തിന് മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ ജീവന് ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റണമെന്ന കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത മഴ ശക്തമായാൽ ഇനിയും മരങ്
അരിക്കൊമ്പൻ പോയതോടെ മേഖലയിലെ റേഷൻ വിതരണവും സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ അവിടുന്ന് പോയതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല ആശ്വാസമാണ് നാട്ടുകാർക്കും തന്നെ വലിയ ഭീതിയിലാണ്ട് വീടുകൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കടകൾ പൊളിക്കലില്ല വീടുകൾ പൊളിക്കലില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടെ ചക്കക്കൊമ്പന കേസൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എന്നാലും ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ശല്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അരിക്കൊമ്പന് ശേഷം അരിക്കൊമ്പന അവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിമൂന്ന് തവണയാണ് പന്നിയാറിലെ റേഷൻകട അരിക്കൊമ്പൻ ആക്രമിച്ചത് ആനീരങ്കലിലെ കടയ്ക്കുനേരിയും നിരവധി തവണ ആക്രമണമുണ്ടായി അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റിയ ശേഷം മേഖലയിൽ വീടുകൾക്കും കടകൾക്കും നേരെ ആനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആനയുടെ ആക്രമണം കുറഞ്ഞതോടെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ആശ്വാസത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പെരിയാർ വന്യജീവി സംഘത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഒരാഴ്ചക്കകം മേഘമലയിലെ തോട്ടം മേഖലയിലെത്തിയ അരിക്കൊമ്പൻ മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് കമ്പം ടൌണിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ചുരുളിപ്പെട്ടി ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന വനമേഖലയിൽ ദിവസങ്ങളോളം തമ്പിടിച്ച ആനയെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് പിടികൂടി തിരുനെൽവേലി മുണ്ടൻതുറ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ തുറന്നുവിടുകയായിരുന്നു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി കോതയാറിലെ പുൽമേട്ടിൽ മെയ്യുന്ന അരിക്കൊമ്പന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ചിന്നക്കനാലിൽ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന റേഷൻ കടയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ റേഷൻ കട പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അരിക്കൊമ്പനെ കാട് മാറ്റിയതോടെ മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതും ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് ചിന്നക്കനാൽ പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റേഷൻ കടയായിരുന്നു അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഇര ഒറ്റയാനെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും മാറ്റിയതിന് മുൻപുള്ള മാസങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ ഈ കടയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു അവസാന ആക്രമണങ്ങളോടെ കെട്ടിടം പൂർണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായി തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തോട്ടം മേഖലയിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനമായത് നമ്മുടെ ഈ കട ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് തവണ അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആന കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൊളിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പണിയാണ് പുരോഗമിച്ചിരുന്ന അന്തിമഘട്ടം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എച്ച് എം എൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥരുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ കമ്പനിയും നമ്മളും സംയുക്തമാണ് ഈ പണി നടത്തി വരുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ പോലെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം സജ്ജ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കട നമ്മുടെ ലൈൻസിൽ തന്നെ വെച്ച് നടത്തി പോരുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ അരിക്കൊമ്പോ പോയ ശേഷം ഇങ്ങനെ കട പൊളിക്കൽ വീട് പൊളിക്കൽ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ആന പേടിക്ക് ഇതുവരെ അറുതിയായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ പത്ത് പതിനാറ് ആനയോളം ഈ മേലെ തന്നെ ഉണ്ട് ചക്കകൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെ പിടിയാനകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് ആന ഇന്നും രാവിലെ ഈ മേലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ കമ്പനി വക ലയൻസ് കെട്ടിടത്തിലാണ് കട താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മേഖലയിൽ വനംവകുപ്പ് സോളാർ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിങ്ങും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസേന എന്നോണം നാട്ടിലിറങ്ങിയിരുന്ന അരിക്കൊമ്പനെ കാട് മാറ്റിയതോടെ ചിന്നക്കനാൾ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാട്ടാനശല്യവും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാജ പീഡന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം ജയിലിലടച്ചതായി ആരോപണം അയൽവാസിയായ വീട്ടമ്മയുടെ പരാതിയിൽ ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി പ്രജേഷാണ് ജയിലിലായത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രജേഷിന്റെ കുടുംബവും പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പൌരാവലിയും രംഗത്തെത്തി സംഭവത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷണം തുടങ്ങി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന അയൽവാസി വീട്ടമ്മയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് പ്രജേഷിനെ കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് പീഡനം നടന്നതായാണ് പരാതി പീഡനം നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന തീയതിക്ക് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് വീട്ടമ്മ പരാതിപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രജേഷിന് ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനായത് പ്രജേഷിന്റെ വീടിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് പരാതിക്കാരിയുടെയും വീട് പരാതിയിൽ പറയുന്ന സമയം പ്രജേഷ് മറ്റൊരിടത്ത് മേസ്തിരിപ്പണിയിലായിരുന്നു നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പ്രജേഷും കുടുംബാംഗങ്ങളും പറഞ്ഞു പരാതിക്കാരിയായ വീട്ടമ്മയെയും
ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് ചെയ്യ് ചെയ്ത് ഈ പണിക്കൂലി തരാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ പുള്ളിക്ക് പണിയാൻ പോകാണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുടിപ്പിയിലും കുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പുള്ളി പൈസ തരത്തില്ല സ്മോൾ മേടിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ തരും വാറ്റി പുള്ളി എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വാറ്റി എന്നെ കുടിപ്പിക്കുക കുടിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പൈസ പുള്ളി തരത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ തൊട്ട് നടന്നത് പിന്നെ ഈ പുള്ളി എന്നെ ചാരായം വെച്ച് നേരത്തെ കൊണ്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും തടിപ്പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പൈസ സംബന്ധപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചാണ് എനിക്കിത് തരാത്തത് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടായത് പിന്നെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലും അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരുമായുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തെ തുടർന്ന് യുവാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം പൗരാവലി രൂപീകരിച്ച നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ പരാതിക്കാരിയും ഭർത്താവും വീട് പൂട്ടിപ്പോയതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരായ നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ ഒപ്പിട്ട പരാതി ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും നൽകി ഇന്ന് ഈ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവര് ഈ നാട്ടിൽ പോലും ഇല്ല സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്താണ് ജനം മുഴുവൻ നിൽക്കേണ്ടത് ഇത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന പ്രജേഷിൻ്റെ പക്ക പിന്നെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ പണി പറയുന്നു അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അയാൾ വഴി എവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഭാര്യയും മക്കളും രോഗികളായ മാതാപിതാക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രജേഷിന്റെ കുടുംബം സംഭവത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷണം തുടങ്ങി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രവീൺ തിരികെ സി പി ഐയിലേക്ക് സി പി ഐയിലെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ നടപടി കൊണ്ടാണ് താൻ ഐ എൻ ടി യു സി ഓഫീസിൽ പോയത് പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനം തന്റെ എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നു സി പി ഐ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നും പ്രവീൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നില്ല ചേർന്ന് ഐ എൻ ടി യു സിയിൽ ഐ എൻ ടി യു സി എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി സംഘടനയിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് അവർ തന്നിട്ടുമില്ല ഐ എൻ ടി യു സിയിൽ പോലും മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സി പി ഐയുടെ പാർട്ടി മെമ്പറോ ആണ് സി പി ഐയുടെ ജനപ്രതിനിധിയുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് സി പി ഐ ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ സി പി ഐക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതിയൊരു ചേർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന പാർട്ടിയോട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും മുഴുവൻ സമയമുള്ളതും മൂന്നാറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മൂന്നാർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഞാനിപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർട്ടി അത് വളരെ അനുഭവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം മൂന്നാറിലായിരിക്കും ആ ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പം വീണ്ടും എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ചത് കട്ടപ്പന വെള്ളിയാംകുടിയിലെ തപാൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈനി സണ്ണിച്ചറിയാൻ കെട്ടിടം ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിർത്തലാക്കുമോ എന്ന ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് നഗരസഭയുടെ പുതിയ തീരുമാനം ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നഗരസഭ സൗകര്യം ചെയ്തു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളയാംകുടിയിലെ ജനകീയ സംഘടനകൾ നഗരസഭ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് നിവേദനവും നൽകി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി വെള്ളയാംകുടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാലിനാണ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് കത്ത് നൽകിയത് നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജീർണാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടം നവീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ ഒഴിയണമെന്നാണ് കത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ തപാൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പകരം സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ വന്നതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ഓഫീസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നഗരസഭ സൗകര്യം ചെയ്തു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വെള്ളയാംകുടിയിലെ ജനകീയ സംഘടനകൾ നഗരസഭ അധ്യക്ഷിക്ക നിവേദനവും നൽകി ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷത്തിന് മേലെയായി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അത് ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ലേബിലാണ് സത്യത്തിൽ വെള്ളയാംകുടിക്കാർ നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റെന്ത് സ്ഥാപനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മാർത്തരമാണ് അപ്പോൾ ആ അത് അതിന്റെ കെട്ടിടം പിന്നെ ദുരവസ്ഥയിലായി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്ക
നിലവിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പല വകുപ്പിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തപാൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പകരം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന ഭരണസമിതി വ്യക്തമാക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി എം പി എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ അറിയിക്കുമെന്ന അധ്യക്ഷ ഷൈനി സണ്ണീച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അത് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാറായെന്നും അതിന് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നും ഏത് നിമിഷവും അത് ഇടിഞ്ഞ് വീണ ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പരാതി തന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എ ഐ സെക്ഷനിലോട്ട് അത് അറിയിക്കും എ ഐ സെക്ഷൻ അത് പോയി പരിശോധിച്ചപ്പം പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അത് അൺഫിറ്റാണ് എന്ന് ഈ എ ഐ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് തന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് അവിടുന്ന് മാറാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാതെ എൻ എച്ച് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് എൻ എച്ച് എൻ്റെ റോഡ് വീതി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പോകും നമ്മൾ ഇവർ പരാതി തന്നപ്പം നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ചില്ല അൺഫിറ്റാണെന്ന് എ ഐ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് മാറാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നാ പറയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തതാണ് ഞങ്ങളത് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് അവർ പറയും ഒരിക്കലും വെള്ളയാങ്കുടിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാറാൻ പറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു ഒരപേക്ഷയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി മാറുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പകരം സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് നിർത്തലാക്കുമോ എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക ഇത്തരത്തിൽ നിർത്തലാക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ എട്ട് വാർഡുകളിലുള്ള മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുടെ ആധാർ മുതൽ പാസ്പോർട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളിലും വിലാസം മാറ്റേണ്ടി വരും ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയനും എൽ ഡി എഫും ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി കോൺഗ്രസ് ഉപ്പുതറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വളകോട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് ഉപ്പുതര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വളകോട്ടിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് അനാവശ്യമായി കെ സുധാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലും സി ഐ ടി പ്രവർത്തകർ വളകോട്ടിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും നടത്തുന്ന ആക്രമണ പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുമാണ് യോഗം ചേർന്നത് ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫും പിണറായി വിജയനും ഭരണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മേഖലയിലും യു ഡി എഫ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അതിനുദാഹരണമാണെന്നും പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി പറഞ്ഞു അവർക്കെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അവർക്കെതിരെ എഴുതാൻ പാടില്ല അവർക്കെന്തുമാകാമെന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളെയും കാറ്റിൽ പറപ്പിക്കൊണ്ട് എതിരായി സംസാരിക്കുക ഗവൺമെന്റിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നവരെയും പാർട്ടിക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം മകവരുത്തത്തക്ക നിലയും വളരെ ബോധപൂർണമായ ഒരു നീക്കം ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റും മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളുമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് യോഗത്തിൽ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ പൊടിപ്പാറ കോൺഗ്രസ് ഏലപ്പാറ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് കൂറുമ്പുറം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മറ്റ് നേതാക്കളായ വി കെ കുഞ്ഞുമോൻ പി ടി തോമസ് ജോണി ഇഞ്ചിപ്പറമ്പിൽ സിജോ പാറക്കൽ സാബു മണ്ണാർത്ത ജിനോ മാത്യു സ്കറിയ പാലക്കുഴിയിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മണിപ്പൂർ കലാപത്തിനെതിരെ രാജാക്കാട് ടൌണിൽ കലാപമല്ല സമാധാനമാണ് മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സമാധാന റാലി നടത്തി രാജാക്കാട് ക്രിസ്തുരാജ ഫറോനാപ്പള്ളിയുടെയും രാജാക്കാട് മതസൌഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കലാപബാധിതരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജാക്കാട് ടൌണിൽ സമാധാന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്ത
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായ ഇല നേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷനും കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ റേഞ്ച് ഓഫീസും സംയുക്തമായി വനമഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു അഞ്ചുരുളി മുനമ്പിൽ നടന്ന വനമഹോത്സവം പ്രൊബേഷണറി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അരുൺ കുമാർ കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വനം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയായിരുന്നു പരിപാടി നടത്തിയത് അഞ്ചുരുളി മുനമ്പിലാണ് വനമഹോത്സവം നടന്നത് ഇല സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സജിതാസ് മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടി പ്രൊബേഷണറി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെ അരുൺകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പി ഉദയഭാനു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണം അറിയാമല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കെടുതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകമാകെ സംസാര വിഷയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രകണവശാലം നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഇല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് തോണക്കര പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അജയ് കാവുള്ളാടൻ പ്രിൻസ് മറ്റപ്പള്ളി ബിനോയി തറകുന്നേൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സീമ പ്രമോദ് അജിത് കെ സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ചുരുളി മുനമ്പ് മേഖലയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു കൂടാതെ വന നടത്തം വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ സെമിനാർ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ എൻ എ മനോജ് സജീഷ് രാജ് ഇല അംഗങ്ങളായ ഷംസുദ്ദീൻ എം പി ബെൻസി ജോൺ ബിജു അഗസ്റ്റിൻ ലക്ഷ്മി പ്രമോദ് ദേവനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വികസന കുതിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കാൻ കൊച്ചി മധുര റെയിൽവേ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഇടുക്കി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എസ് ബിജു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡിനായ്ക്കുന്നൂർ വരെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി മധുര റെയിൽവേ പാത നടപ്പായാൽ അത് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വികസന വിപ്ലവത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം നേര്യമംഗലം പാമ്പ്ള അടിമാലി മൂന്നാർ ശ്രീനാരായണപുരം വഴി ബിയിൽ റാമിലും അവിടെ നിന്ന് തുരങ്കപാത വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിന് സമീപം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ റെയിൽപാത യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കാർഷിക ടൂറിസം വ്യാപാര രംഗത്ത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പൈൻപള്ളിൽ പറഞ്ഞു ബി എൽ റാമിൽ നിന്നും തുരങ്കം വഴി ഇത് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിലേക്ക് പാത എത്തിച്ചാൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു വികസനത്തിനാക്കം കൂട്ടാൻ അതുവഴി റെയിൽവേ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്കും റെയിൽവേയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും എന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവഴി കാർഷിക ടൂറിസ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് തേനി ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ ടൂറിസം വ്യാപാര കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇതൊരു പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടും പുത്തൻ ഉണർവും നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പൈമ്പിളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നജീബ് ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ ജില്ലാ ട്രഷറർ ആർ രമേശ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാരായ പി എം ബേബി തങ്കച്ചൻ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൊച്ചി മധുര റെയിൽവേ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ജെ എസ് എസ് സ്ഥാപക നേതാവ് കെ ആർ ഗൌരിയമ്മയുടെ നൂറ്റിയഞ്ചാം ജന്മദിനാഘോഷം ബുധനാഴ്ച കട്ടപ്പന ഇരുപത് ഏക്കർ അസിസി സ്നേഹാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുമെന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സാബു മുട്ടത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈനീസ് സണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലും ഇടുക്കി ജില്ലാതലത്തിൽ രാജാക്കാടും കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹാശ്രമത്തിലുമാണ് ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജാക്കാടും കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെ എസ് എസിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷം നമ്മുടെ സ്നേഹാശ്രമത്തിൽ കട്ടപ്പന സ്നേഹാശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പശുധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആചരിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പനയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജെ എസ് എസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ ചെയർമാൻ സാബു മുട്ടത്ത മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി സി രാജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഏകദിന പഠന
മൂന്നാറിൽ സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലീം കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ദേവികുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ ടി എം മുരുകൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു പാർട്ടി തമിഴ്നാട് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വീരപാണ്ഡി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ പ്രിൻസ് മാത്യു എം ഐ ഔസേബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ കെ അഷറഫ് പി പളനിവേൽ പി മുത്തുപാണ്ടി ജി എൻ ഗുരുനാഥൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിലെ അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളുമാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാതയിൽ അപകടക്കെണിയൊരുക്കി ഗർത്തങ്ങൾ കട്ടപ്പന ചപ്പാത്ത് റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയും വെള്ളക്കെട്ടും മൂലം ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഭാഗമായ ചപ്പാത്ത് മുതൽ കാഞ്ചിയാർ വരെയുള്ള റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ഗർത്തങ്ങളുമാണ് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഭീഷണിയാവുന്നത് കുഴികളിൽ വീണ് ചെറുവാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് കാഴ്ച മറച്ച് കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നു വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് വെള്ളിലാങ്കണ്ടം കുഴൽപ്പാലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വർഷവും ഇതേപോലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ വാഹനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മാറി നിൽക്കാനും സൌകര്യമില്ല ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണമായി മാറുകയാണ് മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം അവഗണിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനം കട്ടപ്പന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പന മുതൽ ചപ്പാത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പണി തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസർ കെട്ടിട്ട് പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും ഈ കുഴിയടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണേലും ഈ തോണത്തിലെ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ വൻ ഗർത്തവും ഈ മേലുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മൂവായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു മീറ്ററോളം മണ്ണ് മാറ്റിയോ കാട് വെട്ടിയോ എന്ന് സംവിധാനം ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം പ്രഹസനം എന്ന രീതിയിൽ സകല മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി പണികളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല മിക്ക അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഇപ്പം തോണത്തിലെ പാലത്തിനോടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളമൊഴുകിപ്പോകാൻ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചാലു കയറുകയും കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന കാട് വെട്ടുകയും മക്കു നിരത്തി കുഴിയടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ അപകടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും എന്നാൽ നൂറിലധികം സർവീസ് ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളോടുന്ന തിരക്കേറിയ റോഡാണിത് ഒപ്പം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന ആംബുലൻസുകളും വിവിധ സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ പാത കൂടുതൽ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റോഡിന്റെ അപകടാവസ്ഥ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമാകുന്നത് അന്തർദേശീയ ജീത് കുനോദേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പണമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടെ സമാഹരിച്ചത് നാല് ലക്ഷം രൂപ ശാന്തിഗ്രാം ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആഗ്നസ് മെരിയ വിൻസെന്റ് ആൽഫ മെരിയ വിൻസെന്റ് മെരിയാപുരം സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ ജിയോറജി കടമറ സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആൻഗ്രേസ് അജോ എന്നിവർക്കായാണ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആഗ്നസ് മരിയ വിൻസെന്റ് ആൽഫ മരിയ വിൻസെന്റ് മരിയാപുരം സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ ജിയോറജി കടമറ സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആൻഗ്രേസ് അജോ എന്നിവർക്കായാണ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് അന്തർദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പണമില്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് റോമിയോ സെബാസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ യോഗം ചേർന്ന് സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച കട്ടപ്പന പ്രസ്
അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പേരൻസിൽ ഒരാളൂടെ പോകുമ്പോ ഫലത്തിൽ ആറേഴ് പേരാണ് പോകുന്നത് അത്രയും പേര് പോകുന്നതിന് കൂടുതൽ പണം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളെ കൂടാതെ തന്നെയും കുറച്ച് സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് സാധികര സ്കൂള് ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുരിക്കാശല്ല ഒരു അല്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സഹായങ്ങളും അവർ തന്നെ കടമായും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പണവും അപ്പൊ നമ്മളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് പണം അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി തുകയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ സുജോമോൻ ജോസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിബിച്ചൻ തോമസ് ഇരട്ടയാർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ജീത് കുനേദോ ചീഫ് ജഡ്ജ് രാജൻ ജേക്കബ് സഹകരണ ആശുപത്രി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുമോദ് കട്ടപ്പനയിലെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ മത്സരാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള മഹിളാ സംഘം കട്ടപ്പന മണ്ഡലം സമ്മേളനം കാഞ്ചിയാർ പള്ളിക്കവലയിൽ നടന്നു മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയ മധു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം കുസുമം സതീഷ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി സി പി ഐ കട്ടപ്പന മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി ആർ ശശി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം തങ്കമണി സുരേന്ദ്രൻ സവിത ബിനു വിജയകുമാരി ജയകുമാർ ബിന്ദുലത രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ പതിനേഴംഗ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കട്ടപ്പന മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായി അനിത ശ്രീനാഥ് പ്രസിഡന്റായി നിഷാമോൾ ബിനോജ് എന്നിവരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവ് അപ്സര പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ബെന്നി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ ജോയ് ആനത്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മനോജ് മുരളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി സി രാജു സി ജെ ബാബു ഇ എം മാത്യു സജി കോലോത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സഹകരണ ആശുപത്രി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ശാഖയിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്കമണിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സഹകരണ ആശുപത്രി കട്ടപ്പനയിലും ബദേലിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ ജില്ലയിലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് മികച്ച ചികിത്സ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ ശാഖകൾ ജില്ലയിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത് സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ ശാഖകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആതുര ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഏറെ പരിമിതികൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വണ്ടിപ്പെരിയാർ തോട്ടം മേഖലയിലും ആശുപത്രിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിനായി സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ശാഖയിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഡിഗ്രി പി ജി ജി എൻ എം ബി എസ് സി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച അഞ്ഞൂറിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് കട്ടപ്പന സഹകരണ ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സജി തടത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പി ആർ ഒ ലാൽജി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ ജസ്റ്റിൻ നഴ്സ് സൂപ്പറണ്ട് ജാസ്മിൻ ലാബ് വിഭാഗത്തിൽ ജുബീണ ഫാർമസി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവീൺ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷെറീന അസിസ്റ്റന്റ് പി ആർ ഒ രമ്യ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ സംഘടിപ്പിച്ചത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടന്നത് കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കട്ടപ്പനയിൽ ഒരു കുടക്കീഴിലൊരുക്കി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കട്ടപ്പന കുന്തളംപാറ റോഡിൽ എ ടി എസ് അരീന ടർഫിന് എതിർവശത്താണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഡ്രൈഡോണുകൾ സൈക്കിൾ ജന്മദിനാഘോഷ സാധനങ്ങൾ ഫീഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ നവജാത ശിശുക്കൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ബേബി ആൻഡ് മദർ കെയർ ബേബി ഫുഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലുണ്ട് കദീജ ആലിംഗത്താഴെ ദിവ്യ വിശ്വനാഥൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ രജിത രമേശ്
ഏറ്റവും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഏറ്റവും ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വലിയൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടോയ്സ് ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി മെറ്റേണിറ്റി വെയ്സ് പാർട്ടി വെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി വെയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ മെറ്റേണിറ്റി വെയ്സ് പുതിയ അമ്മമാർക്കും അമ്മയാകാൻ പോകുന്നവർക്കും പുതിയതായിട്ട് അമ്മയാവർക്കും ഉള്ള എല്ലാ കളക്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എ ടി എസ് ഗവൺമെൻറ് ട്രഷറിക്ക് അടുത്ത് എ ടി എസ് അരീനയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകാവുന്ന ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പ് വരുന്നു വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അയ്യപ്പൻ കോവിലുകാർക്ക് ഈ ഓണത്തിന് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി ഉപയോഗിച്ച് സദ്യ ഒരുക്കാം മേരികുളം ഉപ്പുട്ടിൽ റോയിയുടെ കൃഷിയിടമാണ് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ മഴയിലും വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളുടെ പരിചരണ തിരക്കിലാണ് ഈ കർഷകൻ പാട്ടത്തിനെടുത്ത നാലേക്കർ സ്ഥലത്താണ് സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലൂടെ അയ്യപ്പൻകോവിൽ മേരികുളം സ്വദേശി ഉപ്പൂട്ടിൽ റോയി പൊന്നു വിളയിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇത്തവണ വിവിധ പച്ചക്കറികൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മിക്കവയും പൂവിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും വിളവെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം അയ്യപ്പൻകോവിൽ മേരികുളം മാട്ടുകെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെ കടകമ്പോളങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച ഇക്കൊല്ലം അയ്യപ്പൻകോവിലുകാർക്ക് ഓണസദ്യ ഒരുക്കാം വിവിധ ഇനം പയർവർഗങ്ങൾ തക്കാളി തുടങ്ങിയ മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ വിവിധ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ ഒപ്പം നൂറോളം വാഴ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന നിത്യവഴുതന ചോളം തണ്ണിമത്തൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നുണ്ട് കനത്ത മഴയിലും മനമെടുക്കാതെ കൃഷി പരിപാലനത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ കൊടി അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡടക്കം കൃഷിയിൽ നിരവധിയായ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ കർഷകനാണ് ഉപ്പൂട്ടിൽ റോയ് തീർത്തും ജൈവ രീതിയിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഒപ്പം പല തൈകളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ മേടിക്കാനും നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു കൃഷി അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതിനൊപ്പം മാതൃകയും കൂടിയാകുകയാണ് ഈ കർഷകൻ നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട ശാന്തൻപാറ കാർഡമം പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഏരിക്കാലയിലെ വിവരം ആകലോട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് ഇരുപത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വിൽപ്പന നടന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കൂടിയ വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശരാശരി വില ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് 
കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി രൂപ ഇലം കൂടിയ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇലം ശരാശരി വില തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു തൊള്ളായിരം കൊക്കോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് റബ്ബർ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണ്ണ ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി എഴുപത്തിയൊന്ന് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീട്ടും നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മികച്ച കോളേജിനും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകണം അത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ആവേമരിയ അസോസിയേറ്റ്സ് അണ്ടർ ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആവേമരിയ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കട്ടപ്പന ഹെഡ് ഓഫീസ് എറണാകുളം പാലാട്ടിന്റെ കലയാണ് ശുദ്ധമായ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് പാരമ്പര്യ കല പാലാട്ട് പെൺസുഹൃത്തിന്റെ പേഴ്സിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് എക്സൈസ് പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഉപ്പുതറ കണ്ണംപടി സ്വദേശി ജയൻ സ്ത്രീയെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കട്ടപ്പനയിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയോടുള്ള നിരന്തര ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ സെക്രട്ടറി വി പ്രകാശ് കുമാറിനെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തരം താഴ്ത്തി സ്ഥലം മാറ്റി സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയത് തൃശൂർ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നഗരസഭാ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥലം മാറ്റം കേരളത്തിൽ മഴ തീവ്രമാകുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് കാട് കടത്തിയിട്ട് രണ്ടു മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു അപകടകാരിയായ ഒറ്റയാൻ പോയതോടെ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാട്ടാനശല്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു അരിക്കൊമ്പൻ പോയ ശേഷം മേഖലയിലെ വീടുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമില്ല നമസ്കാരം